సో ఒక వ్యక్తి ఆరు వేల రూపాయలకు సరుకులు కొన్నాడు అందులో పది శాతం లాభానికి అందులో సగాన్ని పది శాతం లాభానికి అమ్మాడు మొత్తం మీద ఇరవై ఐదు శాతం లాభం రావాలంటే అతడు మిగతా సరుకులని ఎంత శాతానికి లాభానికి అమ్మవలను సో ఇక్కడ మొత్తం ఆరు వేల రూపాయలు అండి ఈ ఆరు వేల రూపాయలు మనం ఉపయోగించుకుని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఇది వాడకుండా నేను క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇటువంటి మోడల్ ఆల్రెడీ మనం ట్వంటీ నైన్ నైంటీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ కూడా సేమ్ అయితే డిస్కస్ చేస్తాం లాస్ట్ వీడియోలో ఉంటుంది పార్ట్ టూ ఫైవ్ వీడియోలో మరి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక దానిపైన ఒక దానిలో సారీ సరుకులలో సగం సగం అంటే ఎంత అండి హాఫ్ సో హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఏమో టెన్ పర్సెంట్ లాభానికి అమ్మిండు రిమైనింగ్ హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ని ఎంత పర్సెంట్కి అమ్మాలి అని అడుగుతున్నాడు సో హాఫ్ ఆఫ్ ది పార్ట్ అంటే మొత్తం భాగాల సంఖ్య ఎంత రెండు భాగాలు అంటే ఆ సరుకు నేను చేశాడు సరుకు నేను చేశాడు రెండు భాగాలుగా చేశాడు అందులో సగం సరుకు నేమో పది శాతం లాభానికి అమ్మాడు మిగతా సరుకు అంటే మిగతా సగాన్ని ఎంత శాతం లాభానికి అమ్మితే ఓవరాల్గా తనకి ఇరవై ఐదు శాతం లాభం వస్తుంది అనేది ప్రశ్న జనరల్గా ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే ఈ మొత్తం భాగాన్ని రెండు భాగాలు చేశారు కాబట్టి కింద రెండు రాస్తున్నాను సో అందులో ఈ ఒకటి ఏదైతే ఉందో ఒకటి ఇంటూ లాభం అంటే ప్లస్ ఏ వన్ ఇంటూ టెన్ ఎంత అండి టెన్ సెకండ్ దాన్ని అంటే మళ్ళీ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ అండి విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రావాలి అంటే టెన్ ప్లస్ ఎక్స్ బై టూ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మరి ఇక్కడ ఎక్సే మనకు ఆన్సర్ మరి అది ఎంత సింపుల్గా వస్తుంది ఇప్పుడు టెన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇది రాస్తే ఏమవుతుంది టెన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టెన్త్ అండి ఫార్టీ అంటే ఈ క్వశ్చన్ని మనం ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్లో చూస్తే కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది సో ఇట్లా పెద్దగా చేస్తే మనకు టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఇట్లా సింపుల్ మెథడ్ మీకు చెప్తున్నాను ఈ మెథడ్ ప్రకారం ఏంటంటే ఆన్సర్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అది ఈజీగా రావడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉండదండి సరే సింపుల్గా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కావడం జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పండ వర్తకుడు దగ్గర ఉన్న ఇరవై నాలుగు కేజీల ఆపిల్లో కొంత భాగాన్ని ఇరవై శాతం లాభానికి మిగతా వాటిని ఐదు శాతం నష్టానికి అమ్మగా మొత్తం మీద పది శాతం లాభం వచ్చింది అయితే నష్టానికి అమ్మిన పనులు ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో అతని దగ్గర ఇరవై నాలుగు కేజీలు ఉన్నాయి అందులో కొంత భాగాన్ని ఇరవై శాతం లాభానికి కొంత భాగానికి పది శా ఐదు శాతం నష్టానికి అమ్మిండు ఓవరాల్ కదా దానికి పది శాతం లాభం వచ్చింది అయితే ఈ నష్టానికి అమ్మిన భాగం ఏదైతే ఉందో అవి పనులు ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ మనకి మూడు పర్సెంటేజ్ తీసినప్పుడు సింపుల్గా నేను చెప్పబోయే మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాడండి సో ఒకటి ఇరవై శాతం లాభం ఇంకోటి ఐదు శాతం నష్టం ఐదు శాతం నష్టం ఐదు శాతం నష్టం అంటే మైనస్ ఐదు రాస్తాం ఇరవై శాతం లాభం అంటే ప్లస్ ట్వంటీ తీసుకుంటాం ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తున్నాం ముందు మైనస్ అనే నంబర్ అంటే ఫస్ట్ చిన్న నంబర్ ఈ రెండింటిలో చిన్నదేది మైనస్ కాబట్టి దీన్ని మనం ముందు రాసాం తర్వాత పెద్ద నెంబర్ అయినటువంటి ట్వంటీ తర్వాత రాస్తున్నాం ఓవరాల్గా తనకేం వచ్చింది పది శాతం లాభం కాబట్టి ప్లస్ ఏ తీసుకుంటున్నాను ప్లస్ టెన్ రాస్తున్నాను అంటే ఏం చేస్తున్నామండి ఇప్పుడు ఇచ్చిన పర్సెంటేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇరవై ఓకే సపోజ్ ఇక్కడ ఎనిమిది ఉందనుకుందాం ఈవెన్ ఎనిమిది లాభం ఉందనుకుందాం సో లాభం ఉన్నా కూడా ఎనిమిది ఫస్ట్ ఉంటుంది ఇరవై తర్వాత ఉంటుంది అది ఒకవేళ ఇరవై ఐదు ఉందనుకోండి ఫస్ట్ ఇక లాభం ఉంటే ఇరవై ఐదు ఫస్ట్ ఉండి ఇరవై ఇరవై ఫస్ట్ ఉండి ఇరవై తర్వాత అంటే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో రెండు పర్సెంటేజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక భాగం లాభం ఒక భాగం నష్టం కావచ్చు రెండు కూడా లాభాలు కావచ్చు రెండు కూడా నష్టాలు కావచ్చు ఏవైనా కూడా చిన్న వాల్యూని ఫస్ట్ రాయండి పెద్ద వాల్యూని తర్వాత రాయండి ఈ ట్వంటీ కామ మైనస్ ఫైవ్లో చిన్న వాల్యూ ఎంత మైనస్ ఫైవ్ దీన్ని ముందు రాస్తున్నాను ఈ ట్వంటీ తర్వాత రాస్తున్నాను టెన్ మధ్యలో తీసుకుంటున్నాను సో ట్వంటీ మైనస్ టెన్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇస్ టు టెన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ టెన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఎలా వచ్చిందండి టెన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అంటే టెన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ సో ఫైవ్ టూ సా ఫైవ్ త్రీ సా సో మొత్తం ఎంత అండి ఫైవ్ టూ ఇస్ టు త్రీ నిష్పత్తిలో విభజించాలా సో ఇందులో నష్టానికి సంబంధించిన భాగాలు వచ్చేసి రెండు లాభానికి సంబంధించిన భాగాలు వచ్చేసి మూడు లాభానికి సంబంధించిన భాగాలు వచ్చేసి మూడు మరి టూ ఇస్ టు త్రీలో మనకు అడుగుతుంది నష్టం కాబట్టి నష్టానికి సంబంధించిన రెండు భాగాలు మొత్తం ఐదు భాగాలు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు సో ఐదు ఎక్కం ఐదు నాలుగు ఇరవై నాలుగు మిగులుతుంది పాయింట్ పెడితే ఎనిమిది అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ సిక్స్ సో నైన్ పాయింట్ సిక్స్ కేజెస్ని తను తక్కువ రేటుకి అమ్మడం జరిగింది అంటే నష్టానికి అమ్మడం జరిగింది సో ఇక్కడ
done by A and B together. If C alone does a work in 40 days, then A, B, C together can do the piece of work in. B lo A bashadam A panvantudu. A mariyu B lo idharu kalsi jese panilo sagam C jese taru. C o kade nalle perojulo jese panani A, B, C lo mugur kalsi A ni rojulo jese taru. Marikar ko da efficient ante samarthe mekko kalavadu. So B kante ko da A A bashadam samarthe mekko ekko kalava kalavadu. So A, B, C. So ekar mali A ne person completely depends on B. So B ni mane mekar extend jee pan ko da kante percentage jee chhada kabati vandha shadam dis kutnaru. So percentage jee the hundred kelte bestandi. So B ne person vandha shadam panje stodu an kunte. A ne person fifty percent efficient. Ante mane ki नूटा याबे शातम पंचे कर लो, सो नूटा याबे शातम पंचे कर लो, ये ने पर्सन नूटा याबे, बी ने पर्सन बंदा, सो ये पुरे सी को इंचेंज जब तूना डू, ये काम अभी इधर कल से चेसे पने लो, सागम चेस्टा डू, ये काम अभी इधर इंतह पंचे स्तुरण डी बंदा नूटा याबे, रिंडोंडल याबे, अंदरो सागम नूटा माना करोगे तो उन्हें मुग्गुरो कल से अंटे ए बी सी लो 125 150 100 सो 100 प्लस 150 250 250 प्लस 125 375 इक्वल तू यहाँ तक जेपी लिस्टम मरे कड़े आलू मान पाता संबंधन का तो विलो मान पाता संबंधन का बट क्लास मार्ट डिप्लिकेशन का कौन-कौन ये पद्धति पाल रही था इरवाई देख कम नोटे इरवाई देख कम नोटे इ पहले मोड़ ओके टाइम मोड़ रोज़ रहने सो अंटे ऑप्शन नंबर ये आने दे मन की करा करेक्ट आंसर निश्चित नहीं ऑप्शन नंबर ये आने दे मन करेक्ट आंसर का दिस को कर दूँ तो नाम नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस 30 परसेंट मोर एफिशिएंट देन बी हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर कंपेयर दी जाबे if A alone have 23 days, B can take A mukpe shatha mekko pannu vandhu nu, A okkade apana nirvay moor rojulo jeshte, iddar kalsa apana ni nirvay rojulo jeshte aru, B can take A mukpe shatha adhika pannu jeshte aru, B can take anu chadu kada, so B equal to 100 ite, A equal to M out undi, 130 out undi, yippur maana kemaan tu nadu 130 person ever ite unna aru, 130 person ever ite unna aru, apana ni nirvay moor rojulo jeshte aru, इधर कल्सी एंडो दोलो जस्ट आरो इधर कल्सन टेन तांडी 230 कैपेसिटी सो 230 कैपेसिटी इक्वल टू हाउ मेनी डेज मेरे को ना क्रास मल्टीप्लिकेशन जाए करो तो ये विधंगा जस्ट आम सो 23 10 जा 23 वन जा 10 वन जा 10 के आंसर सो विच इज इक्वल टू 13 डेज इन्ता सिंपलो चुरंडी प्रॉब्लम इन्ता सिंपलो चुरंडी करेक्टिंग का कॉन्सेप्ट अर्थ में इतने इन्ता सिंपल का प्रॉब्लम सनेट नो करें मन फिर निचे इस्ता इगर कैपेसिटी नोंची मन परसेंटेज लोग के कन्वर्जेस को गलुते कॉन्सेप्ट � Next question and a train speeds fast at a pole in 15 seconds and platform in that platform 100 meters long in 25 seconds the length of the train is so you can go to rail look up for a winter and again okay current okay I look current to some money by the in second low and one the middle of the way of a platform nearby the second of that is I look up for a winter so you can be a government study by the second look a current someone that in the year by the second look a platform that in the so you can make a difference in 30 by the second so by the second low पांच सेकंड लो आदि वन द मीटर लग राज्य चिन्ह नहीं वन द मीटर लग राज्य चिन्ह आई थे पांच ही न सेकंड लो पांच ही न सेकंड लो इंतर मीटर लो पोतने नहीं नोटे आवे मीटर लो पोतने सो पांच सेकंड लग को वन द मीटर लो बोलते पांच ही न सेकंड लग इंतर दोरों बोलते नहीं नोटा या आवे बोलते नहीं ऑप्शन नंबर बी आने दे पादिहेनु सेकंड नो का प्लेटफॉर्म दाट करंट संबंध दाटें दे इरवेन सेकंड नो का प्लेटफॉर्म ने दाटें दे सो डिफरेंस इन था पादिह सेकंड नो ये पादिह सेकंड ने इन्द्र के एक्स्ट्रा चिन्ह अंटे प्लेटफॉर्म ने दाटें डंग कोसम अंटे प्लेटफॉर्म पड़ गया था वंदा अंटे वंदा मीटर लो प्रयाण चेदान के दान डायरेक्टली तीस कोटा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना ये ट्रेन मूव्स पास्ट इन ए टेलीग्राफ पोस्ट एंड ए ब्रिज इन 264 मीटर्स लांग इन 8 सेकंड्स एंड 20 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली what is the speed of the train? Renandra Ravai Nalgu Meter La Podavai Naka Vantana Naka Telegraph Sambani Varsaga Irvai Second La Padhyam Second Naka Rail Dattin Di Rail Yoka Vega Minta Na Adikaya So Ekada Manakki Rendu Situations Andi Rail Yoka Vega Nka Vali So Manakki Kichila Situation First Day Enda Ante Oka Vantana Na Dattin Dam Rendu Day Enda Ante Oka Telegraph Sambani Dattin Dam So Vantana Na Telegraph Sambani Chudu Andi Irvai Second Nalo Vantana Enamdi Second Nalo Telegraph a sum of rupees 12,500 amount to rupees 15,500 in four years. At what rate of simple interest? What is the rate of interest? Konta sarala vaddi rate to 
పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అసలు నాలుగు సంవత్సరాలలో పదిహేను వేల ఐదు వందల మొత్తంగా మారింది అయితే వడ్డీ రేట్ ఎంత అని అడిగాడు మరి ఇక్కడ వడ్డీ రేట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ అండి ఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి జనరల్ గా ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్ కి మనం ఫార్ములా వాడితే టూ టైమ్స్ అవసరం ఉంటుందండి సో ఫస్ట్ టైం ఐ ఈక్వల్ టు పీటీఆర్ బ్యాండ్ రాస్తాం అక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సెకండ్ టైం యూజ్ చేయాలా సో వాటి డిఫరెన్స్ మనం అక్కడ పర్సెంటేజ్ రూపంలో రాయాల్సి వస్తుంది బట్ ఇలా కాకుండా మనం జనరల్ గా ఆలోచిస్తే పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు తీసుకొచ్చుకున్నాం అప్పుగా మొత్తం మనం తిరిగి పదిహేను వేల ఐదు వందల రూపాయలు కట్టాం మనం తీసుకొచ్చుకుంది పన్నెండున్నర కట్టింది పదిహేనున్నర అంటే అదనంగా మూడు వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా కట్టాం ఈ మూడు వేల రూపాయలు మనం కట్టింది మిత్తి రూపంలో అంటే వడ్డీ రూపంలో మూడు వేల రూపాయలు కట్టినాం ఈ వడ్డీ అనేది మనకి వన్ ఇయర్కి కాదండి ఫోర్ ఇయర్స్కి కట్టినాం ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాడు నాలుగు సంవత్సరాలు అని చెప్పి అంటే మూడు వేల రూపాయలు నాలుగు సంవత్సరాలు కడితే ఫర్ వన్ ఇయర్ ఎంత కట్టినట్టండి బై ఫోర్ చేస్తే సెవెన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది సింపుల్ క్యాన్సలేషన్ కూడా చేయ అవసరం లేదు ఏడు వందల యాభై డబల్ చేస్తే పదిహేను వందలు పదిహేను వందలు డబల్ చేస్తే మూడు వేలు సో ఇక్కడ మనకి ఒక నంబర్ని డబల్ చేయడం సగం చేయడం అనే కాన్సెప్ట్ ప్రకారమే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు కట్టినామండి ఫర్ వన్ ఇయర్ ఒక్క సంవత్సరానికి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు కట్టినాము మనం తీసుకొచ్చుకున్న అప్పు ఎంత అండి పన్నెండు వందల పన్నెండు వేల ఐదు వందలు మనకు కావాల్సింది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ ఏడు వందల యాభై రూపాయలు మనం తీసుకొచ్చుకున్న అమౌంట్లో ఎంత శాతం అనేది తెలవాలి సో దానికోసం జనరల్గా ఏం చేస్తాం మనం సెవెన్ ఫిఫ్టీ అనేది ఎంత శాతం అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాబట్టి ఇన్ టూ హండ్రెడ్ తీసుకుంటాం జీరో జీరో గెట్ క్యాన్సల్ నూట ఇరవై ఐదు ఎక్కం నూట ఇరవై ఐదు ఆరులో అండి సో వంద ఇంటూ ఆరు ఆరు వందలు ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఆరు నూట యాభై రెండు కలిపితే ఏడు వందల యాభై డైరెక్ట్గా క్యాన్సల్ చేయడం నేర్చుకోవాలా సిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి సిక్స్ పర్సెంట్ ఆప్షన్ నెంబర్ సి సారీ ఆప్షన్ నెంబర్ డిని మనం రైట్ ఆన్సర్గా రాస్తామండి ఆప్షన్ నెంబర్ డిని ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్గా రాస్తాం ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ పర్సెంటేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ అవసరం వస్తుంది అంటే ఇక్కడనే కాదండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు టాపిక్స్ మొత్తాన్ని కూడా మనం వితౌట్ ఫార్ములా ఓన్లీ పర్సెంటేజ్ రూపంలోనే కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రీనా టుక్ ఏ లోన్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ విత్ ఏ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ యాజ్ మెనీ యాజ్ ఇయర్స్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇఫ్ షీ పేడ్ ఫోర్ థర్టీ టూ రూపీస్ యాజ్ ఇంట్రెస్ట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లోన్ పీరియడ్ వాట్ వాజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రీనా పన్నెండు వందల రూపాయలు అసలుపై ఎన్ని సంవత్సరాల కాలం ఉంటుందో అంత వడ్డీ రేటు చొప్పున ఎస్ఐ రూపంలో అప్పు తీసుకుంది అయితే అప్పు గడువు చివరన తను నాలుగు వందల ముప్పై రెండు రూపాయలు వడ్డీ చెల్లించింది వడ్డీ రేట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో వడ్డీ రేటు కావాలి ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ కావాలి మరి ఎంత కాలం అండి ఆర్ ఎంత ఉంటుందో టీ ఎంత అంట ఎంత కాలం ఉంటుందో అంతే వడ్డీ రేటు చొప్పున అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలుగు సంవత్సరాలు అయితే నాలుగు శాతం వడ్డీ చొప్పున పది సంవత్సరాలు అయితే పది శాతం వడ్డీ చొప్పున తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మరి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే తను తీసుకున్న అమౌంట్ ఎంత ఫోర్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బట్ తను పే చేసిన అమౌంట్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో ఫోర్ థర్టీ టూ రూపీస్ పే చేసింది అంటే ఈ ఫోర్ థర్టీ టూ రూపీస్ అనేది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్లో ఎంత శాతం కట్టిందో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో దానికోసం ఫోర్ థర్టీ టూ అనేది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్లో ఎంత పర్సెంట్ సో ఇక్కడ మనకి ట్వెల్వ్ వన్ సా ట్వెల్వ్ త్రీ సా థర్టీ సిక్స్ సెవెన్ మిగులుతుంది సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ టూ ట్వెల్వ్ సిక్స్ సా సెవెంటీ టూ అంటే తను థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా కట్టింది ఈ థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది జనరల్గా ఇది ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో కట్టిన అమౌంట్ ఈ అమౌంట్ మనకి T ఇంటూ ఆర్ చేయమని చెప్పాను టైమ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చేయమని చెప్పాను బట్ ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ ఎంతైతే ఉందో టీ వాల్యూ కూడా అంతే ఉంది కాబట్టి ఈ టీ ప్లేస్లో మనం ఆన్ రాసుకోవచ్చు సో ఆర్ ఇంటూ ఆర్ రాస్తే ఆర్ స్క్వేర్ అండి సో ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ అప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆర్ వాల్యూ ఎంత అండి సిక్స్ పర్సెంట్ వాట్ ఈస్ ఆర్ అండి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో మనకి ఎంత శాతం అండి ఆరు శాతానికి సమానం అండ్ టైం కూడా ఇక్కడ సిక్స్ ఇయర్స్ టైం కూడా ఇక్కడ సిక్స్ ఇయర్ సిక్స్ ఇయర్స్గా తీసుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే తను ఎంత వడ్డీ కట్టింది ఫోర్ థర్టీ టూ రూపీస్ని ఇన్ పర్సంటేజ్లో చెప్పడం ఇంపార్టెంట్ సో పర్సంటేజ్ రూపంలో చెప్పినప్పుడు ముప్పై ఆరు శాతం వడ్డీ కట్టింది తను సో ఆ ముప్పై ఆరు శాతం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ అనేది టీ ఇంటూ ఆర్ చేస్తే వస్తుంది ఈ కాన్సెప్ట్ చుట
చొప్పున ఒక పర్సన్ కే మూడున్నర సంవత్సరాలకి ఇంకో పర్సన్ కే నాలుగున్నర సంవత్సరాలకి అంటే వన్ ఇయర్ తేడా ఉండండి సో వన్ ఇయర్ తేడా ఉంటే మనకు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అదనంగా ఉంది వడ్డీలో భేదం ఎంత అంటే నాలుగు వందల పన్నెండు రూపాయల యాభై పైసలు మరి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అండి వన్ ఇయర్కి సెవెన్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ ఈక్వల్ టు ఇంత అయితే హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని చెప్పి చేస్తే ప్రాబ్లం అయిపోతుంది సెవెన్ వన్ బై టూ ఈక్వల్ టు మనకి నాలుగు వందల పన్నెండు రూపాయలు అయితే హండ్రెడ్ ఈక్వల్ టు మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అండి మరి దానికోసం ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు మొత్తంగా సింప్లిఫై చేసామనుకోండి ఓవరాల్ ఆన్సర్ అనేది మనకి మూడు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు వస్తుందండి సో మనకు ఆప్షన్ నెంబర్ సి అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్ నెంబర్ సి అనేది ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ గా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి శ్యామ్ పన్ పదిహేను వేల రూపాయలను పది శాతం వడ్డీ రేట్ చొప్పున ఒక సంవత్సరం పాటు పెట్టుబడిగా పెట్టాడు ప్రతి అర్ధ సంవత్సరానికి వడ్డీ కట్టే పద్ధతి ప్రకారం అయ్యే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చివర అతను ఎంత పొందుతాడు సో సింపుల్ అండి ప్రాబ్లం ఎట్లా అంటున్నాడు అంటే శ్యామ్ అనే పర్సన్ పదిహేను వేల రూపాయలపై పది శాతం వడ్డీ రేట్ చొప్పున ఒక సంవత్సరానికి పెట్టుబడి పెట్టాడు కానీ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం ప్రతి హాఫ్ ఇయర్ అర్ధ సంవత్సరానికి క్యాల్కులేట్ చేస్తాడు హాఫ్ ఇయర్కి క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నట్టే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుందండి ఇది సంవత్సరానికి ఫర్ ఆనం సంవత్సరానికి ఇది మనం పెట్టిన ఇంట్రెస్ట్ రేటు టెన్ పర్సెంట్ అనేది ఏంటంటే ఫర్ ఆనం అండి అంటే సంవత్సరానికి కట్టేది బట్ మనకు కావాల్సింది హాఫ్ సంవత్సరం హాఫ్ సంవత్సరం అంటే బయట చేస్తాం కదా అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి సెకండ్ సిక్స్ మంత్స్కి మొత్తం కలిపితే వన్ ఇయర్ అండి మొత్తం కలిపితే వన్ ఇయర్ సో ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి ఫైవ్ పర్సెంట్ చొప్పున పదిహేను వేలు పదిహేను వేలలో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అండి వన్ పర్సెంట్ నూట యాభై ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమవుతుంది ఏడు వందల యాభై అంటే ఫస్ట్ ఆరు నెలలకి ఏడు వందల యాభై సెకండ్ ఆరు నెలలకి ఏడు వందల యాభై మళ్ళీ ఈ సెకండ్ ఆరు నెలలకి ఇందులో ఫైవ్ పర్సెంట్ చేస్తాం అదే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పాను సో వన్ పర్సెంట్ ఎంత అండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ అందులో సగం తీసుకోండి థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇది మనకి మొత్తంగా కట్టే ఇంట్రెస్ట్ అనమాట అంటే ఏడు వందల యాభై ఏడు వందల యాభై పదిహేను వందలు ప్లస్ ముప్పై ఏడు రూపాయల యాభై పైసలు పదిహేను వందల ముప్పై ఏడు రూపాయల యాభై పైసలు తన ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో కడతాడు మరి మొత్తం కావాలి మొత్తం అనేది పదిహేను వేల రూపాయలు తను తీసుకొచ్చుకున్నాడు అంటే మొత్తం అమౌంట్ ఏమవుతుంది యాభై పైసలు ముప్పై ఏడు ఐదు వందల ముప్పై ఏడు ఆరు వేలు పదహారు వేలు పదహారు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఏడు రూపాయల యాభై పైసలు ఆప్షన్ నెంబర్ సి అనేది రేట్ ఆన్సర్ మరి ఇక్కడ చూడండి మనం ఎటువంటి ఫార్ములా వాడతలేము ఆన్సర్ వస్తుంది విత్ ఇక్కడ మట్టుకు ఇదంతా చెప్పానండి జస్ట్ మనం చూసి కూడా చేయొచ్చు టెన్ పర్సెంట్ హాఫ్ ఇయర్లీ కాంపౌండెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పదిహేను వేల ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏడు వందల యాభై ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంకో ఏడు వందల యాభై ఏడు వందల యాభై ఏడు వందల యాభై పదిహేను వందలు మరి ఏడు వందల యాభైలో మళ్ళీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ముప్పై ఏడున్నారా పదిహేను వందల ముప్పై ఏడున్నారా అది యాడ్ చేస్తే పదహారు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఏడు రఫ్ వర్క్ లేకుండా